ಸೊ ಇದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ ನಮ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ ಅದರದ್ದೇನು ಸಾರ ಇದೆ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ನಾವು ಜೈ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಸರಿ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಕನ್ನಡಿಗರದು ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಇದು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏಳಿಗೆ ಆಗತ್ತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಪದಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪದ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾರು ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಯಾರೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಕಟ್ತಾರ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾವೇ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು 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 ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉತ್ಸವದ ಹೋರಾಟಗಳು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ರಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡೋದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬೀಳೋದು ನಾಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಸುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಕಸುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಸುವು ಕಟ್ಟೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎನ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತುಗೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೇನು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜನಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಲ ಸಿಗಲ್ಲ ನುಡಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡದ
ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು ಉರ್ದುದು ಪರ್ಷಿಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಪದ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಐವತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪದಗಳು ಒಂದಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೂಲ ಭಾಷೆನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಅಪಭ್ರಂಶ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ದಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ದಂಗಿದೆ ಪದಗಳು ಆ ಥರ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೊಂದು ಗುಂಪು ಈ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಚ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಸೇರುತ್ತೆ ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅದು ತಮಾಷೆ ಏನಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಪದಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಗದ್ದು ಕನ್ನಡದ್ದು ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪದಗಳಿದೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಪದಗಳು ಈ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮುಂದಿಂದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತುಂಬ ಪದಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪದಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪದಗಳು ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪದ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆನ ನಾವು ಏನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿ ಕನ್ನಡದ ಅರಿವು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಅದು ಹರ್ಕೊಂಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ತಾತ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಾತ ಅವ್ರ ತಾತನ ಕಾಲದ ಅರಿವುಗಳು ನಮಗೆ ಹರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ನುಡಿ ಸಮೇತ ಸೊ ಈ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಿಡದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಬೋಣ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಊಟ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ನೀವು ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿರೋರು ನೀವು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು ಬದುಕೋತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಿರೋ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇರೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂತೀರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂತೀರ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಗತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದ ಕಟ್ಟಣೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಡಲೇಬೇಕಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಲಿಕೆ ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಜನ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಟೆಕ್ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಸತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾಷೆನ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹಣತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನುಡಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ದದ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಲವೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗತ್ಲಾಗೆ ಅಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅಂತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಆ ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಎಂಥ ಸಾಧನೆ ಶಿಖರ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿಫುಲವಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇರೋದು ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ನೂರು ವರ್ಷ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ಬರಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಳೆಯದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ್ದು ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂಲತಃ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ನುಡಿ ಹಮ್ಮುಗೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ ಕಟ್ಟಣೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬರುವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಯನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವೋ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರೋವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯೋ ಕನ್ನಡ ನಾಳೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ನಾಳೆನೂ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಳಗಿನ ಹೂರಣ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆದು ಎಲ್ಲನೂ ಸುತ್ತ ಮಾಡೋ ಅಲಂಕಾರ ಬರೀ ಅಲಂಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಿನ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಅರಿಮೇನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇದು ಬೇರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರ್ಮೆಗಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರ್ಮೆಗಳಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ವರ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪದಗಳಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ನಡವೇ ಅದು ಕನ್ನಡವೇ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆ ಥರ ಪದಗಳಿದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೇಕು ಆ ಭಾಗದವ್ರು ಬೇಕು ಈ ಭಾಗದವ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇನಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಆಮೇಲಿಂದ ಮುಂದಿಂದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜನಗಳು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹರಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಬರಹಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊನಲುನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊನಲುನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಅರಿಮೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕವಲ ಆಯಿತು ಕವಲು ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಅರಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ತರಬೇಕು ಅರಿಮೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದರದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಅದು ಬಲ ಬಂದು ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಬಲ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ನಮಗಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದವರು ನೀವು ಪದ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂ ಇಷ್ಟ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕನ್ನಡದವರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರಳವಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದದ ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರತಿರೋಧನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೇಸ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಟೊಯೋಟಾದೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದರೆ ನೀವು ಏನಾರೋ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 
ಆಮೇಲಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಥವಾ ಶಿರಸ್ತ್ರ ಹಣ ಅದೇ ಅದು ಓದೋಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪದ ಇದೆ ಕಾಪಾಡು ಅನ್ನೋದು ಬರೆದಾಗ ಕಾಪು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಲ್ ಕಾಪು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ವ ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಲ್ ಕಾಪು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪದಗಳು ಇದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಗಾಪು ಕೈಗಾಪು ತೋಳ್ಗಾಪು ತಲೆಗಾಪು ಕಾಲ್ಗಾಪು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಅವನು ಹೊಸದೇನೋ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರ್ಗಾಪು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಅದು ಏ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಥ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪದ ಕಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಆದರೆ ಪದ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್